കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ദൈവമേ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കരച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങളെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും നൊമ്പരത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥകളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ നിന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തിയ കാരണങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് വിശ്വാസം നിറവിൽ ദൈവോചനം കേൾക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇതാ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിനക്ക് വചനത്തിലൂടെ ഉറപ്പു തരുന്നു യേഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം ജെറൂസലേമിൽ വസിക്കുന്ന സ്ത്രീവൻ ജനമേ ഇനിമേൽ നീ കരയുകയില്ല നിന്റെ വിലാപ സ്വരം കേട്ട് കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കും ജെറൂസലേമിൽ വസിക്കുന്ന സിയോൻ ജനമേ എന്ന് ഇന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നത് ടെലിവിഷനിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടുമാണ് ഇതാ കർത്താവ് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ പേര് വിളിച്ച് നിന്നോട് പറയുന്നു മകനെ മകളെ ഇനി മേൽ നീ കരയുകയില്ല ഇനി മേൽ നീ കരയുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ ആ കാരണങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും ഇന്ന് വരെ നിന്നെ കരയിപ്പിച്ച നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കാരണങ്ങളെ മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നായി നീ കൊടുക്കുക നീ തുടർന്നുള്ള വചനം കേൾക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ കാരണങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഇതാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആനന്ദവും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും എല്ലാം തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്നിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് ഇന്ന് വരെ എന്നെ കരയിപ്പിച്ച എൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ അതിന് മുഴുവൻ നീ ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ ഫൈസലോ ഹാലേലുയ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തെ വിളിച്ചു യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ എന്താണ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരൂ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം വരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ യാക്കോബ് ചെയ്ത വലിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അവനെ നയിക്കാൻ കാരണം യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ രണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം ഒരു പ്രാവശ്യം സഹോദരനെ വഞ്ചിച്ചു വിശന്നു വന്ന സഹോദരന് പായസം കൊടുത്ത് കടിഞ്ഞുൽ പുത്ര സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു ഇതാണ് സഹോദരനെതിരെ അവൻ ചെയ്ത ഒരു വഞ്ചന യാക്കോബ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് അപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു നുണ പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും തിരുവചനം ഇസഹാക്ക് തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മകനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്റെ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയോ യാക്കോ പറഞ്ഞു അതേ പിതാവേ എന്റെ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബ് അതെ എന്ന് പിതാവിനോട് നുണ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് തെറ്റാണ് യാക്കോബ് ചെയ്തത് യാക്കോബ് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ചെറിയ തെറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ഇരുപത് വർഷം യാക്കോബ് അടിമപ്പണി ചെയ്തു പ്രാച്ചിത്യം ചെയ്തു ഇരുപത് വർഷം അവൻ പ്രാച്യത്വം ചെയ്തപ്പോൾ യാക്കോബിന് അഭിഷേകം കിട്ടി മാത്രമല്ല താൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് മൂലം തന്നെ വെറുത്ത തന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയ 
സഹോദരൻ നേസാവിനോട് പൂർണ്ണമായും ക്ഷമിക്കാനും അവനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാനും അവന് സമ്മാനം കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി അതാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വചനത്തിൽ കാണുക എന്ത് ചെയ്തു യാക്കോബ് യേസാവ് നൽകാനായിട്ട് വലിയൊരു സമ്മാന പൊതിയൊരുക്കി ആ സമ്മാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വചനത്തിൽ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ തൻ്റെ സേവകരെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ കൂട്ടത്തെയും സമ്മാനവുമായിട്ട് യാക്കോബ് യാസാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിടുകയാണ് പറഞ്ഞു യാസാവ് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ ദാസൻ യാക്കോബ് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് പറയണം മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാരെ മുമ്പേ വിട്ടിട്ട് വചനം ഇങ്ങനെ കൂടി പറയുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വചനത്തിൽ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ യാക്കോബ് തന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ രണ്ട് പരിചാരകരെ പതിനൊന്ന് മക്കളെ ഇവരെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യാബോക്ക് എന്ന പുഴയുടെ അക്കരെ ഇവരെ മുഴുവൻ അക്കരെ നിർത്തി യാക്കോബ് മാത്രം ഇക്കരെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാനും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാനും ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാനും യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിന് മുഴുവൻ യാക്കോബ് അക്കരെ വെച്ചു ഇക്കര യാക്കോബ് മാത്രം ഇതാ ആ രാത്രിയിൽ യാക്കോബ് ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് മല്ലിടിക്കുക നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും യാക്കോബ് മല്ലടിച്ചത് ദൈവവുമായിട്ടാണ് ദൈവവുമായിട്ട് മല്ലടിച്ച യാക്കോബിനെ അവന്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ ആ യാക്കോബിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം തോറ്റുകൊടുത്തു തോറ്റുകൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് മനുഷ്യന്റെ കുറ്റങ്ങളിലും കുറവുകളിലും മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല മനുഷ്യന്റെ കുറവുകളെ മനുഷ്യന്റെ പോരായ്മകളെ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നോക്കൂ യാക്കോബിന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റുകൊടുത്ത് യാക്കോബിനെ വിജയിപ്പിച്ച ദൈവം യാക്കോബിനെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇനിമേൽ നീ യാക്കോബ് എന്നല്ല അറിയപ്പെടുക ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ജനം ഇസ്രായേൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതിനിധിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെല്ലാമാണോ തൻ്റെ കുറ്റത്തിലേക്ക് കുറവിലേക്കും പോരായ്മയിലേക്കും നോക്കാതെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പോരായ്മകളും അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കി ആ ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹവും ഉയർച്ചയും നൽകും ഓർക്കുക മനസ്സിലാക്കുക കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ ഇതാ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് തനിക്ക് നേരെ പടയാളികളുമായിട്ട് വരുന്ന യാസാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബ് താണുമണങ്ങി 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 ഏഴ് പ്രാവശ്യം അവിടെ വചനം പറയുന്നു സഹോദരന്റെ അടുത്ത് എത്തുവോളം ഏഴ് തവണ നിലമുട്ട താണുമണങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ സഹോദരനോട് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്ന യേസാവിന്റെ ഉള്ളിലെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ മാറി അരിശമുണ്ടായിരുന്ന അരിശം മുഴുവൻ മാറി യേസാവാകട്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് യാക്കോബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇരുവരും കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം തിരുവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് രമ്യപ്പെട്ട യാക്കോബും യാസാവും ഈ യാസാവിനോട് യാക്കോ പറഞ്ഞു 
അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക കാരണം അടുത്ത വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടാലെന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് ദയയോടാണ് അങ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടാലെന്ന പോലെ ഞാന് അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടു ഇതാ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കാൻ ആ ദൈവം തരുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ യാക്കോബ് എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ സഹോദരനോട് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവും മുഴുവൻ പൂർണമായും യേസാവിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയർ വെച്ചിട്ട് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്നേഹപൂർവം ആലിംഗനം ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ഒഴുകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നിന്നിൽ രോഗസൗഖ്യമായി നിന്നിൽ വിജയമായി നിന്നിൽ ഉയർച്ചയായി മാറണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും പോരായ്മകളെയും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അടിയർ വയ്ക്കണം പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവം ഡിവൈനിൽ ധ്യാനിക്കാമെന്ന ഒരു കുടുംബം ഭാര്യയും ഭർത്താവും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ട്യൂമർ രോഗിയായിട്ടുള്ള മകനെയും കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്യൂമർ രോഗിയായ മകനെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇനി ഈ മകനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല കാരണം രോഗം അത്രമാത്രം മുറിച്ചു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ട്യൂമർ രോഗിയായ മകനെ രക്ഷയില്ല എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതിയപ്പോൾ ആ മകനെയും കൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഡിവൈനിൽ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ ആ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമ്പിൽ വചനം കേട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഈ മകനെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു വരും ഞാൻ രോഗിയായ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ നൽകി ഈ മകന്റെ രോഗം കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് നൽകുന്ന സൗഖ്യം മകനിൽ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അപ്പനിലൂടെയും അമ്മയിലൂടെയുമാണ് കർത്താവ് നടപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ രോഗിയായ കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ മകന്റെ രോഗം ഈ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ അപ്പൻ വല്ലപ്പോഴും ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മദ്യപാനത്തിന് ഒരു അടിമത്തമുണ്ട് ഒരു ശീലമുണ്ട് ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കുംഭസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മദ്യപാനം എന്ന ദുശീലം എന്നേക്കുമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കുകയില്ല എന്നും ഈ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നിന്റെ തീരുമാനത്തിലൂടെ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ രോഗിയായ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ അമ്മ തൻ്റെ അനുജത്തിയുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാറില്ല വീട്ടിൽ പോകാറില്ല ഏതോ നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്ക് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് മൂത്തു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവർ കടുത്ത ശത്രുതയില്ല ഞാൻ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇന്ന് കുംഭസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദരിയുടെ അനുജത്തിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് രമ്യപ്പെട്ട് നല്ലൊരു കുംഭസാരം നടത്തിയാൽ ഈ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നിലൂടെ രോഗിയായ നിന്റെ മകനെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടു പേരും കുംഭസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ തങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഇനി അത് ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ഓർക്കുക പിന്നെയുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ട്യൂമർ രോഗിയായ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവിട്ട കുഞ്ഞിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞിൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാരീരികമായ അവസ്ഥയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും മാറ്റമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഒരാരോഗ്യവും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് കുഞ്ഞിന് തോന്നി ഞാൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഡോക്ടർ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടതാണ് മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരാ
ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാവോ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവിട്ട ട്യൂമർ രോഗിയായ ആ മകനെ കണ്ട ഡോക്ടർ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നു നേരത്തെ ട്യൂമർ ഉണ്ട് എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗാവസ്ഥ കാണാനില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മകന്റെ ട്യൂമർ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഡോക്ടറുടെ രണ്ടാമത് വൈദ്യശാസ്ത്രം ട്യൂമർ രോഗമില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയ ആ പേപ്പറുമായിട്ട് ആ സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഡിവാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ആ കുടുംബസമേതം വന്ന് ആ മകന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ക്രൈസ്തലോ ഹാലയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അടിയറ വെച്ച് ഒരു നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ തയ്യാറായാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയാൻ തയ്യാറായാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ ജോലി മേഖലയിൽ അവരുടെ രോഗപീഠകളിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്തെന്നാൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ഈ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നോക്കൂ യേശു ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും തിരുവചനം ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം നിന്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ നിനക്ക് രോഗമുണ്ടോ മുറിവുകളുണ്ടോ നൊമ്പരമുണ്ടോ അവരെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന വൈദ്യന്മാരുടെ എല്ലാം വൈദ്യനാണ് യേശുക്രിസ്തു അതിനാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഏത് രോഗിയിലെ രോഗത്തിലേക്ക് നോക്കി അസാധ്യമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിവില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുക്കിലേക്ക് സൗഖ്യമായി കർത്താവ് കടന്നു വരുന്നു എന്തെന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ തേടിയല്ല പാപികളെ തേടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിറവുള്ളവനെ തേടിയല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ളവനെ തേടിയല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറവുള്ളവനെ മുറിവുള്ളവനെ വേദനിക്കുന്നവനെ തകർന്നവനെ പരാജയപ്പെട്ടവനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ തേടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അവൻ്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പോരായ്മകളുമല്ല യേശുക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്ത് അവനെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാക്കോബിന്റെ ദൈവം ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആ യേശുക്രിസ്തു ഓരോ പാപിയുടെയും രോഗിയുടെയും വേദനിക്കുന്നവനെയും അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു എന്നു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൂക്കാട സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള തിരുവഞ്ചരത്തിൽ നമ്മൾ കാണും അവിടെ സിക്കമൂർ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന സക്കേബൂസ് അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനം ധനികനുമായിരുന്നു ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനും ധനികനുമായിരുന്ന അവൻ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാൻ അവനിൽ ഒത്തിരിയേറെ കുറവുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ അവൻ്റെ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ കുറവുകളിലേക്ക് അവൻ്റെ ഇന്നലകളിലെ പാപജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നോക്കിയില്ല അവനോട് യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചവന്റെ കൂടെ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ കർത്താവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ ഇന്നലകളിലെ കുറവുകളെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവൻ മൂലം അവന്റെ ഇന്നലകളിലെ പാപജീവിതം മൂലം അവന്റെ ഇന്നലകളിലെ തിന്മ പ്രവൃത്തി മൂലം അവന്റെ കുടുംബത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ അവനിലൂടെ നൂറരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു പറഞ്ഞു ലൂക്കാട സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം തിരുവചനം ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സക്കേവ് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അവൻ പാപം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രാക്ഷിത്വം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ മാത്രമല്ല രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അവൻ മാത്രമല്ല അവനിലൂടെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ രക്ഷയുടെ ഫലം ലഭിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഇന്ന് നിന്റെ ഭവനം രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരുന്നു അവനിലൂടെ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അന്നുവരെ ഏതെല്ലാം അവ
തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഭാരപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണമായ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം കർത്താവ് കൊടുത്തു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അന്ന് വരെ യേശുവിനെതിരെ യേശുവിൻ്റെ സഭയ്ക്കെതിരെ യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രകോഷിച്ചിരുന്നവരെ എതിർക്കുന്നവൻ വാളിനിരയാക്കുന്നവൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവൻ സാവൂൾ ഈ സാവൂളിനെ യേശു വിളിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പതാം അധ്യായം നാലാം തിരുവചനം സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിനാ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലകളിലെ സാവൂളിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ മുഴുവൻ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഇതാ അവനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റി അവനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റി സഹോദര സഹോദരി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്നിൽ ഇന്നലകളിലെ സാവൂളിൻ്റെ ഏത് മനോഭാവമാണോ സാവൂളിൻ്റെ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണോ സാവൂളിൻ്റെ ഏത് ചിന്തയാണോ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കൃപയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തടസ്സമായി കിടക്കുന്നത് ആ തടസ്സങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും നോക്കാതെ നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു പുതിയ പൗലോസാക്കി മാറ്റാൻ യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വരുന്നു ആ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിനെ നീ കാണണം ആ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹാനുഭവം നീ സ്വീകരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കൂ സാവൂൾ പൗലോസായപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അവനെ ആര് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയോ ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു കൊടുത്ത പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇതാ വീണ്ടും പറയുന്നു പിലിപ്പി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം ഇനി ജീവിതമെന്നാൽ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് ജീവിതമെന്നാൽ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവും മരണം എനിക്ക് നേട്ടവുമാണ് പ്രൈസ്തലോ പ്രൈസ്തലോ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെ ആ ശക്തിയെ ആ കൃപയെ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചൈതന്യം നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ നിന്നിൽ ഫലമണിയുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരമ്മ തൻ്റെ മകൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു തിരുസഭയ്ക്ക് രണ്ട് വിശുദ്ധർ ഒരമ്മ അമ്മയിലൂടെ മകൻ വിശുദ്ധി അഗസ്റ്റിനും അമ്മ മോണിക്ക പുണ്യവതി വർഷങ്ങളോളം മകൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച ആ അമ്മ ഇതാ നമ്മൾ കാണുന്നു റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വചനം അഗസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ച വചനം എടുത്തു വായിക്കുക അന്നുവരെ മുറിയിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രേരണ തോന്നിയില്ല അന്ന് മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി പ്രകാശിച്ചു എടുത്തു വായിച്ചു റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം എന്നാൽ രക്ഷ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു നിദ്ര വിട്ടുണരേണ്ട സമയമാണിത് നിന്നിലെ പാപം നിറഞ്ഞ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റണം സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വേഴ്ചയിലോ കലയങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കരുത് അതിനെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക ഇതാ അഗസ്റ്റിൻ്റെ അന്ന് വരെയുള്ള പാപജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുറവുകളിലേക്ക് നോക്കി അവനെ തള്ളിക്കളയാതെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം ആ ദൈവം മനുഷ്യനാവതരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അഗസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും ജീവിത വഴികളെയും മുഴുവൻ മാറ്റിമറിച്ചു അങ്ങനെ സഭയിൽ ഒരു വിശുദ്ധൻ 
വെറും അഗസ്റ്റിൻ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനായി മാറി അഗസ്റ്റിന് വിശുദ്ധനാകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീ ഇന്നലകളിൽ ഏതെല്ലാം കുറ്റങ്ങളിലും കുറവുകളിലും പോരായ്മകളിലും ബലഹീനതകളിലും വീണ വ്യക്തിയായാലും സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന് നിന്റെ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കി ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നീ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൂ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നീ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കൂ യാക്കോബിന്റെ ദൈവം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദൈവം നിന്നെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റും നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒരു പുതിയ കുടുംബമാക്കി മാറ്റും നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമാക്കി മാറ്റും ദൈവമേ അതിന് നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ ഞാൻ ശ്രമിച്ച സ്വീകരിച്ച വചനം എന്നെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ആഗ്രഹത്തോടെ കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് നീ ശ്രവിച്ച വചനങ്ങൾ ഓരോന്നും നിന്നിൽ നൂറുമേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക തക്ക വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക നിന്നിലെ പാപം നിറഞ്ഞ സ്വാർത്ഥ നിറഞ്ഞ വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമുള്ള ആ പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ എല്ലാ ചെയ്തികളോടും കൂടി ഒരിഞ്ഞു മാറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറാൻ കർത്താവെ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ നിന്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് പുതിയ ചൈതന്യവും പുതിയ ശക്തിയും പുതിയ ബോധ്യവും നൽകട്ടെ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ